好烫啊！许书晨啊，发烧了还满脑子不正经，我该烧死你算了。阿星舍得让我死，我还舍不得死。怎么了？入戏太深，真把自己当神圣了。到处都找不到你，原来你在这儿。许廷生一直把风苗苗养在外面，今天怎么敢带回家了？廷生，舒晨发烧了，你们都不在家，毕竟我是他小婶婶，总不能不管。你还知道你是他小婶婶？我看啊，你还不如给他当妈。风小姐今天怎么有空来家里做客啊？<笑>我身体不太好，没法好好招待你，实在抱歉。宋雨清。我今天来呢，是为了告诉你一个好消息。我怀孕。庭生，苗苗怀了我的孩子，从今天起，他住在西。你的东西呢，我已经搬走了，以后你就伺候。庭生，离婚协议，你看下面什么问题，就签过。你别怪我，要怪就怪这三年里你一直生病，我们根本没办法离婚。现在苗苗怀孕了，也算是我们许家长下，只好委屈你了。还有五千万，现金和房子。算是我给你的补偿。可是，就这点东西，你打发叫花子？你说什么？婚后财产必须平分。另外，我要鼎盛要起百分之十五的股权。你做梦！我看你是病昏了头。鼎盛要起也有我的心血，我要的都是我应得的。且是你出轨在先。我还没让你净身出户呢，你凭哪点让我净身出户？凭这三年来你和风淼淼的每一次开房记录。另外，你在西山别墅区给他买的房子，还有转账买的珠宝首饰的发票，我都留好。你要是不同意，我不建议召开记者发表。好,好，那就不理，我等着看你耗死在许家。哎，那就要苦了风小姐和她肚子里的孩子一段时间了。我虽然身体不好。但是命还挺硬的，没个三年五载的，还是死不了了。好，离婚协议，我会让人重新起草一份。明天下午一点，民政局门口见。后悔吗？也是，没了许家，你还能去哪？我今天高兴送你件礼物。什么东西？你喜得贵子的最大功臣。什么意思？风淼淼应该感谢我，我要不是用他把你那些套都扎破了，他怎么能如愿以偿呢？什么？许先生。我们已经离婚了，是不是许书晨？关你什么事儿？我早就该想到了，当初婚礼的时候就发现，这小子看你眼神就不对，让他碰不让我碰什么？我告诉你，我跟风云茂早就在一起了，你才是第三者。这三年来，你一点一点的把宋氏推开，现在倒敢说我是第三者了。你和宋淼淼若是真爱。当初许氏资金断裂，你又何必求着娶我？你一边想要宋氏的资产，一边又想要美人再怀。徐天生，这天下的便宜事你都想占。哦，对了，有个事儿我想告诉你，你的侄子真的很厉害。杀人太甚！拜拜了。
，小姐，这个许庭生怎么主动跟你提出离婚呢？冯淼淼怀孕了。什么？这许庭生在外面背着你养情人也就算了，他怎么把别人还搞得怀孕了？是我弄的。许老爷子离世前说过，若许家有后，就可以额外继承一笔遗产。许庭生和他那个爱财如命的妈，怎么可能放过这个机会啊？啊，那小徐总，那不是继承又少了一部分吗？常说，有的时候我真怀疑，你到底是不是许书晨那小子派过来的间谍呢、啊？我这不是担心小徐总知道之后和你闹吗？小狗脾气。什么？没什么，常说去趟许家吧，我得把团子带走。好嘞。小姐，你确定从这儿进去吗？确定，我可不想看见许家人，烦。小心点儿。啊！小姐，没事吧？啊、没没事。你怎么在这儿？再也不想见到许家人了。那我呢？你也不想见到了？我都没说你。兰子，跟你主任一样的。你逃不掉的。这么办？嗯，团子，别闹。许书晨，来，家里离方的，没后。你怎么知道我家在哪儿？跟踪你们。那你怎么知道我家密码的？你能用的密码，不就是你的生日、阿姨的生日和团子的生日吗？你换一百遍我都能猜得到。离我远点儿。阿青，许书晨。我是你婶婶，那又怎么样？亲的人不是我，爱的人不是我呀。和你做的不还是我？闭嘴！要不是你胡搅蛮缠，趁我半夜睡觉的时候跑进来，我怎么可能跟你……嗯？跟我怎么样？嗯，怎样？阿青，别总拿辈分压我。你不是也说过了吗？我就是条疯狗。什么事都能干得出来。团子，团子，奇怪，往哪儿去？姐姐，团子我带回家了，想见他就来找我。青儿，这是你许叔叔家的儿子，叫许书晨。接下来呀、啊，会在咱们家再住几天，你要好好照顾弟弟，好不好？好，姐姐。姐姐，等我长大了就娶你回家，好不好？好呀。阿青。你出来，阿青，阿青，你不能嫁给我叔叔。许书晨，你怎么从国外回来了？他把我爸爸影响他在许氏的地位，他连他亲兄弟都敢杀。这样的人，你确定要嫁给他吗？常叔。许爷爷当年对宋家有大恩，我是宋家唯一的女儿。许庭生是许家的继承人，我不得不这样做。即使是万丈深渊，我也会踏进去。可是，可是你之前答应过我的，你会嫁给我的。小时候的戏言，能不能当真呢？我当真了，我
我也是许世凯，你再等等我，等等我好好求求你。许淑晨，你还不明白吗？我不是许氏的继承人。常说，走。阿青，我会是的，我是，是，迟早都是我的。晦气多端，倒是了解我的口味。以后别联系了。胆子，看我，看我，看我。以后别联系了。你干啥呀？你别把我墙皮砸坏了，挺贵的。看看我们许大少一脸为情所伤的模样啊！他该说什么？是不是又被你那个小婶婶给拒绝了？哎呦呦呦呦呦！你干嘛呀你啊？别老哭这个脸了。不就是个女人吗？我跟你说啊，今天晚上老爷就开了个趴，那场面，美女如云。哥们，想要哪个没有啊？咱别在一棵树上吊死，成吗？老子就稀罕阿青，送你钱。我这一身不合适，那穿哪个会合适一点？不对了，宋雨欣她不喜欢热闹啊。他为什么会去言语的事业啊？哎，他和老爷啥时候认识的？哎哎哎，我的好哥哥，咱们脑子稍微转一下行吗？俗话说兄弟妻不可欺，老严这点觉悟还是有的，好吗？所以阿青为什么会愿意见他鼎盛药业的股份，你现在目前手里的散股加起来一共是百分之三十六，对吧？宋小姐打算卖我多少？我手里一共有百分之十五的股份，这里面是其中的百分之十三。哥，你赶紧签呐！这生意你稳赚不亏，百分之四十九，不就跟那个许廷生一样多了吗？没错，签了他，你就可以在鼎盛和许廷生分庭抗礼，和他拥有一样的话语权。为什么？我和许廷生离婚了，见不得他好。不愧是宋家的女儿。严少，合作愉快。合作愉快。那我就先预祝严少今晚玩的开心了。我不太喜欢人多的地方，我就先走了。不送。走了，拜拜，拜拜。这就是你那个小白兔闺蜜啊！是啊，怎么了？蠢货！不是哥，你怎么能这么说呢？人家阿青刚才可是卖给你百分之十三的股份。现在我和许廷生手里各有百分之四十九的股份，他手里那百分之二就是我们两个人的命运。不，那不是股份，那是鼎盛的绝对控制权。再也不见了，别再跟我说这种话了啊！嗯嗯，许书晨，今天晚上整个 KTV 都被言语包下了，许廷生也来了、嗯。别跟我提他，你是为了见他才来的。
洗澡。大驾光临，有失远迎啊！叔叔，敬你一杯啊！这么快，病就好了？嗯，多亏了婶婶照顾的好。旁边这位是谁？徐总，你得说说小徐总，我刚刚调过来一批新的漂亮妹妹，那最漂亮的那个直接被他顺走了，你说我这生日过得冤不冤？快说说他，<笑>是吗？那我倒要看看有多漂亮。叔叔，你这也太不给面了。人家小姑娘第一次，害羞的很。而且我还跟那女孩说了，只要她跟了我，以后就是我照顾她。你现在就来拆我台，这不合适吧？是这样吗？今天是严总过生日。他没必要为了这个事好怎么就，是吧？叔婶，长大了。不过叔叔我呀，要提醒你一次。当年你爸爸跟我抢许氏，后来他死了。<笑>我许廷生的东西，即便是许家人，也不能偷。嗯，叔叔教育的是，那我就先走了。我说开车，不得小徐总啊！我说开车，好。那时的感情总是苦涩，都畏惧太多，无可奈何。你的喜怒哀乐。我没有温柔，还是很像。在，小姐，那严总签了吗？签了。搞那长时间，我差一点，我就要冲进去了。被狗咬了一口，耽误时间。啊？那要不要打狂犬疫苗啊？没事，我开玩笑的。要不是被记者拍到许廷生搂着别的女人从妇产科出来，你打算什么时候跟家里说？许廷生说你们两个已经离婚了，到底怎么回事？三年了，这里倒是早已没有母亲生活过的痕迹了。还有脸回来呀？冯淼淼怀孕了，是庭生提出的离婚，我也没办法。连个男人你都管不，真是个废物。父亲教育的是。明天呢，给你小妈去做一个公证，把你手上百分之十五的股份转给她。哎呀，这择日不如撞日，要不就今天吧，免得明天亲儿俩还要再跑一趟。爸<咳>，我离了婚，无依无靠的，我手上那些股份就是我全部的遗照了。我，你一个半条腿的踏进棺材的人，要那些股份干什么啊？留着给你赔账吗？股份我已经卖了。你说什么？你卖了？嗯，卖了。宋雨清，你眼里还有我这个爹和这个宋家吗？你就是故意的，你就是死吞。老<笑>爷，我就说嘛，这丫头啊，就是眼不熟的白眼狼，不像我们家强。你个混账东西，你卖给谁了？父亲，我是问你卖给谁了
，严氏集团总裁严玉，父亲要是不相信的话，可以去找严总问问。没什么事的话，我就先走了。你，和他那短命的妈一样，惹人烦。长苏，去雅林别院。小姐，您是去找小徐总吗？找严玉。雅林别院又不是只住了许淑珍一个人。抱歉，久等了。牛奶、红茶，谢谢。可以吗？可以。这老严怎么又和宋佳佳都在一起啊？二位请慢用。严总不知道看了我给你发的合作意向书，感觉怎么样？明天下午我会让秘书把签好的合同送到你们办公室。不过我很好奇啊，宋小姐怎么突然想起来办公室了？一时兴起，想找点事情做罢了。之前卖股份也找我，现在办公室也找我，宋小姐就不怕许家那位吃醋吗？严总说笑了，我们都离婚了，吃哪门子的醋？我说的可不是许廷珍，说的是。怎么弄的？你怎么又跟他在一起了？他脸怎么弄的？那还不是因为你？我？因为他也想你，说挨的。阿青，你还没回答我的问题。我找他谈合作。谈什么合作？你跟他有什么好谈的？你有什么事情，你可以提前跟我讲吗？宋小姐跟我谈合作，那自然是有能谈的事情。至于为什么不找你谈？就你这脾气啊，换我我也不跟你。呃，我突然想起来家里还有点事儿啊，老严，等等我啊。你生气了？没有，少抽点烟。你离婚了，为什么不告诉我？你是怕我去找许廷生的麻烦，是不是？你不用担心这个，我没这么幼稚的。你最好是。Oh, hey, yeah. oh, hey, yeah. 阿青，嫁给我吧。Oh, hey, yeah. 就算我和你叔叔离婚了，我也是你前婶婶。我嫁给你，日后免不了被别人笑话。我不在乎。你先起来。你不答应我就不起来。许书晨，你难道就没想过我为什么离婚了没告诉你？呃，我因为我离不离婚都跟你没关系，根本没必要告诉你。我们俩自己看就就没。为什么？以前横在我们中间的是你和许廷生的婚姻，现在你们离婚了，为什么你还是不肯接受我？许淑晨，从你决定要嫁给许廷生的那一天起，我就已经可以信任你，更何况因为好好想，请别说，不说了，我不想听。因为，我根本就不爱你。我这已经经历到尽情的生命，我怎么可能让你为我付出全部？宋、啊、雨欣，你这个贱人！廷生要是有什么三长两短，我跟你没完！你在说什么东西？许书晨一大清早就跑来许家把廷生给打了，你敢说这件事情跟你没关系啊？谁不知道他许书晨就是你养的一条狗？你松松手机，要他干什么他就敢干什么。你是怕我去找许廷生的麻烦是不是？哎呦，你不用担心这个，我没这么幼稚的。幼稚？你说谁幼稚？
许庭生伤得严重吗？你要干什么？我警告你，你们两个已经离婚了，他不需要你的东西。哦，许庭生快死的时候，记得告诉我一声，我提前买两个花圈送过去。你常说，开车。投资二十多个亿，上来就买下整个商业街最值钱的大楼。其实我很好奇啊，都是宋家人，为什么要跟你弟弟过不去？我没有弟弟，那个逼死我妈小三的儿子，怎么能算我弟弟？你就算是今天把自己喝死了，他都不会多看你一眼。有必要做这件事情吗？许书山，你就有没有想过，他为什么把公司买在那儿？为什么跟我合作？把公司收购。宋少云的负面，打、啊，你嘛，你这个人背井求风，但凡哪一天他跟宋少云干，杀你，道理都明白。那你有什么不放心的呢？他。他能做的时候，我能帮他去做呀、啊。他结婚了三年，我不就是他？我一定不会让你下去。是不是我只要一句话，我可以把许林生那公司？他怎么知道呢？我他又没跟我说呀。那那，这是一面墙，好。他在里面，我帮我爸爸，给我狼的死死。他想把你牵扯进来？是我跟你。你让他妈是个恋爱脑啊？怎么对外边心狠手辣的？这儿跟孙子啊？就是不知道滋味怎么样。哎，我听说他算计我，我会死在这上以后再让我听到你在背后说阿青，我就送你去见阎王。你他妈个崽儿！我知道我是谁吗？那个好像是张家被宠坏了的小儿子。老严，怎么办？啊？我告诉你，豪门也是分三六九等的，张家世代从政
，比你们这些金上的不知道高过了多少。在海城可是说一不二的。你今天得罪了豪哥，明天许家都保不住你。我告诉你，你最好现在跪下来求我。哎心他妈就是一个下头货，没他妈许天顺玩烂了，怎么当个宝贝？你们许家就喜欢流行浪人是吧？疯子，疯子，你不是挺喜欢开玩笑吗？啊！啊啊陈老爷子，你有什么要解释的吗？常老爷子，这海辰谁不知道您老来得子，疼爱得很。但是您儿子欺负了我的人，怕您下不去手，就替您教训了一下。你的人，宋雨清刚刚跟你小叔离婚就成了你的人。我的儿子，我自己会教育。还用不到你小许总的手。他没跟许迪生离婚，他照样是我的人。放他！那没什么事儿，就先走了。啊，年轻人，我的儿子被你打成这样，你说走就走，狂妄自负不是一件好事。你也不看看自己几斤几两，就算是你小叔站在我面前。他也不敢这样说话，许金生他自然不敢，所以他只能跟在主人后面当狗。至于我到底几斤几两，日后你就会明白了。严玉昨天送上来一份审批文件，是关于何胜的。别以为我不知道，那是宋雨清的公司。你说这份审批是过还是不过呢？您这是打算以权谋私啊？文件有问题，审批自然会被驳回。老爷，有条命就行。操，这都一个小时了，舒晨还没出来。不行，我得过去看看。哎呀，行了，进得去吗你？你里面全是军队把守。不是，那你说怎么办啊？难不成张涛还真打算让舒晨陪他儿子一颗蛋啊？再等等吧，张涛应该没那个胆子直接跟许家对手，除非许廷生受益。妈的，不就是欺负舒晨他爹死早吗？身后没人吗？真他妈操蛋！舒晨，舒晨，操，怎么打成这样啊？你他妈不知道还手啊？行了，先去医院吧。同学，怎么了？你就他妈犟马，死了哥几个都不给你收尸，你就少说两句吧。我没事儿。别脸了，我看看到了。行行行，放松开，松开，松开。真不去医院啊？还有事儿啊？大哥，都伤成这样了，你还能有什么事儿啊？行了，八成啊，是去找宋雨清。孔书记
。嗯，庄叔，你你怎么了？怎么受伤了？严不严重？没有，被狗吹了，摔的。嗯，他竟然是这个。您就说是您买的啊，不要告诉他我来过。啊，没事，没事。走，去看一下医生。嗯嗯。小姐，吃早餐啦。学姐的早茶，常叔，您怎么知道我馋这个了？小姐，怎么了？吃也吃。和盛大楼的审批通过了。估摸着还要个三四天。那你给我打电话做什么？昨晚夜四 KTV， 有人冲关一怒为红颜，把张家的小儿子打废了。张老爷子为此发了好大一通脾气。你给我打电话就是为了跟我讲八卦的。打人的是许书晨徐书晨怎么了？没怎么，不过就是因为你被人揍的浑身都是伤，现在还爬不起来而已。是谁？什么谁呀、啊？是张涛身边的那个保镖吗？应该是吧，因为张涛不可能自己亲自动手。好，知道了，谢谢。哎哎哎，等会儿，你不应该来看看他吗？不了。这女人也忒狠心点了吧？啊，许书晨，你说说你为什么？谁让你跟他说的？我不寻思，你这伤也不能白挨了吗？结果到头来连个苦肉计都没用上。好主意啊！哎，哎哎哎，你干嘛呀你？我一天早上拉着医生到家给你包扎，你现在这人你有病啊？苦肉计嘛，小子。总算靠谱一回啊！来，团子，不是你压苦肉计，你抱团子干嘛呀？有啥双管齐下。常叔，把这个匿名送到张家。这是什么？张涛和他宝贝儿子的亲自鉴定结果。小姐，这不是你以后用来牵制张家的吗？怎么现在就送过去啊？早晚都一样。常叔，帮我倒杯水吧，我渴了怎么没去医院啊？我就知道你还是在意我死活的。起来。你知道的，我不喜欢医院的消毒水味因为它总会让我想起我爸妈临死前的模样。你起来。<笑>把衣服脱了。这光天化日的不好吧，阿青？我看看你的伤。没事儿，顾雨轩已经找人给我上过药了。脱了，快点。转过去。
你不知道还手的吗？早晚各吐一次，不留疤，你走吧。你就这么讨厌我？干什么？你疯了？你就只会赶我走？你现在身体上都是伤，不能。不能怎么样？不能。那你动啊！阿晴，有时候我真的怀疑，你的心是不是石头做的？阿晴，有时候我真的怀疑，你的心是不是石头做的？你是对所有人都这个样子，还是唯独就对我这样？啊、三年前。我要你不要嫁给我叔叔。你那个无情的模样，我到现在都还记得。徐淑晨，我要进地狱，怎么能拉你一起？所以为什么他许廷生可以，我就不行？你想要做什么？你告诉我，我可以帮你啊！你啊，时而像只小狗。时而像匹恶狼，那你是喜欢狗还是喜欢狼啊？只要是你，都不喜欢。阮家的晚宴你拒不拒？不拒。你不是一直和阮家都有合作吗？你不去会服了阮老爷的面子。那合作又不是我谈的。去吧。提请求是需要用条件置换的。什么条件？苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐。让开！平生，你在干什么呢？啊？好，没什么。风小姐，这里是阮家的地盘，搞砸了宴会，许廷生可护不住你。别丢人现眼，走。许廷生怎么把风娘娘带来了？上不了台面的东西，也不看看自己什么身份，也快来阮奶奶的地方。来都来了，还能把他赶走不成？淑珍，张家这口气你咽得下？我许淑晨最讨厌的就是威胁我，打算怎么还回去？啊？倚老卖老，祝他晚节富。还是小心点，张家可不是软柿子，小心因祸上身。啊啊啊！你们聊，他去哪儿？眼睛是个好东西，真希望你也长了智。那宋雨清一进来，他那眼睛就粘人家身上了。操！人呢？许淑晨，阿晴，你不在宴会厅，怎么来这儿了？这不是见不着你，怕你出事吗？我没事，你回去吧。不是怎么的，我是能吃了你啊！你这么躲着我。行，宋雨清，以后我再拿这张热脸贴你，我他妈就是狗
，怎么脸这么臭啊？啊，谁又惹你了？宋雨清，意<笑>料之中。<笑>为什么张涛今天也会来？因为阮老爷子和他是旧交，在这不奇怪。不怕他找你麻烦啊？求之不得。真小气！哎，以前没发现你这么喜欢吃龙眼啊？指不定给谁播的呢。走。哎，张涛那边好像出事了。走啊，咱也看看热闹去。老爷，我错了，你就原谅我吧，我以后再也不敢。你怎么敢？连我的夫人你敢碰？你当以为我死了吧？不怪夫人的事，不怪我，都是我勾引的夫人。我求你，您别责怪他。怎么，到现在了，你们俩还给我上演一出抗议情深？老爷，老爷，你这次就原谅我吧！我以后哪儿都不去，我天天待在家里伺候你，都是他，他勾引我的，我被迫的。老爷，你相信我。老爷，你哈哈哈哈你个坏女，都是你，都是你呀、啊！来来。来把他们两个给我拖回张家，另外把那个张自豪从医院里给我拖回来。少爷的伤，拖回来。是，打。嘿嘿，牛逼！张涛这帽子够绿的啊。<笑>不过我看，今天这出不像是意外，应该是张涛被人故意射。故意让他在众人面前出丑，太可惜了。哎，虽然张涛得到了报应，但你也不至于高兴成这样吧？我很高兴吗？那不高兴吗？你不高兴吗？啊，有吗？<笑>不是许书生，那是谁？<笑>啊，宋雨清，我以后要是再拿着脸踢你，我他妈就是狗。哇！你以后能不能别找这么幼稚的借口啊？好的，下次一定。跟自己老公不亲不近的，跟老公的侄子倒是像个恋人似的。宋小姐，挺会玩，可不是嘛？这龙眼都不好送过来，可真贴心啊！我真羡慕有这么贴心的侄子。要不宋小姐教教我们怎么勾引的吧？你们胡说八道些什么呢？阿青已经离婚了，她已经跟许家没有关系了。李青青，别以为我不知道，你喜欢许书晨。有本事你也让他给你拨龙眼啊！笑死，真是吃不到葡萄说葡萄酸。我可没跟自己的老公的侄子搞到一起。嗯，你是没跟老公的侄子搞到一起，只是跟好闺蜜的老公搞在一起吧。你说些什么呀？别管不脏水，李芊芊整天跟我在一起，她怎么可能是谁的老公啊？你的。没没，你说呢？凑巧，我那天刚好拍了一张照片。你这贱人，你敢说我老公？我可是把你当好闺蜜，是你老公自己找的我，好吧？他说你在床上跟人死人一样，都是你个贱人挑拨离间。还不拖走？有没有事啊？拖都没有啊。嗯
再敢多此，我就割了他的舌头。疯子有疯子的好处，你看，这以后啊，绝对没有人再敢胡说了。很感激我，想以身相许吧。谢谢，我也很醉。明天拍卖会。那位是啊，这位是宋家的千金宋雨清，前阵子刚和许廷生离了婚，老爷子对他很是喜爱，特意命人去送了请柬。好了，今日有幸我们各位台爱来参加这场慈善拍卖会，接下来压轴展出的拍品。是被誉为国手林青山林老爷子时隔十二年的出山之作《青山蛋》。绿色心绪。二百二十万，三百万，五百万，嗯，七百万。青山，我想穿这件旗袍举行我们的婚礼，好不好？你喜欢就好，一千万，一千五百万，两千万。看来只能另找理由送给马老夫人。还有出价更高的朋友吗？五千万。许少。有谁让你跑过来的？远大夫人的寿宴，你个病秧子跑过来给别人送贵气！爸，什么时候您管上阮氏地盘的事儿？太……爸，今天是阮家的大好日子，应该不会想教训你。你都知道是人家的好日子，还跑过来丢人现眼。许明生跟我说。你跟他的侄子可以混在一起，我刚开始还不相信，刚刚我亲眼看到你跟他眉来眼去的，真是不知廉耻！你不嫌丢脸，我还嫌丢人呢。哈哈，不知道我什么地方让岳父大人觉得丢人呢？不知道我什么地方让岳父大人觉得丢人呢？你怎么来了，我媳妇？别人都说我是你养的狗。那既然如此，看见你被人欺负了，我是不是该干点狗该干的事呢？想必岳父大人不会介意吧？秦宋雨清啊，跟自己老公的侄子混在一起，我们宋家的脸都被你丢尽了！哎哎，老公，你们你们怎么还打人啊？不好意思，狡猾了。啊，不过我这个人脾气很差。最见不得的就是，有人说他半句话，其实你是他爹的脾气，下次注意。走吧，主子。你。他应该是听到那些话难受了吧？其实他说的对，我们走得太近，难免会遭人非议。我倒是无所谓。嗯。你为什么把我送给你的东西转手送给别人？阿青，你最好给我一个解释，不然我……脸书怎么这么长？我当时拍那件青山带，本来就是要送给阮老夫人贺寿的。不过既然没有拍到，我自然会从别的地方选一件林大师的作品送给他。你送我的那件，我早就收起来了。那我就……不过既然你这么在意那件衣服，我还给你算了。
免得到时候我穿坏了，你还要找我麻烦。衣服穿坏了就买新的，但是我送给你的东西，你不能不当回事儿。你放心，我一定会找最好的医生来治好你的病。我要你健健康康，好好的活着，即使用我的命换。不许胡说！好，我说错了，我们要永远在一起。你们俩还当自己是十几岁的小孩子？大姐，你是我的，只能是我的。大姐，你是我的，只能是我的。别想着送你机。我都不知道还有多久可能。小姐起床了吗？今天要去阮老夫人家陪她喝茶。好，我收拾一下就过去。哎，好没事嘛，没事就来家里坐坐，喝喝茶，陪我妈。老夫人不好了。没事就来家里坐坐，喝喝茶，陪我聊聊天。老夫人不好了，事儿又可写了。叫了张医生没有？已经叫了，你快去看看吧。雨欣呀、啊，奶奶就不能留你在家里吃饭了，改日奶奶再约你好吗？啊，没关系，奶奶，您先忙，改日我再来看你。好好好。阮家只有一位少爷，难道阮一成有重病？老太太，这病情又加重了。老夫人，让我看看吧。奶奶，让我看看可以吗？你给小雨吃了什么？雨清，你给玉成吃的什么呀？缓解病情的药物，阮少爷应该马上就行了。少爷，雨清呢、啊？你真的还会看病呀？很巧，阮少爷跟我的老毛病一样，久病成医，所以就会了一些医治的方法。玉成呀，你要好好感谢这位宋小姐。宋小姐，谢谢。阮奶奶，阮少现在需要静养，我就先走了，明天再见。好，谢谢啦。玉成呀，这孩子真不错，真可惜。如果他身边没有人的话，我真想撮合你们两个人。奶奶，男未婚。一切都是未知数。不过
，奶奶不是挺欣赏许寿辰的吗？我这不是偏向我孙子吗？许书晨，你能不能不要老是跟着我呀？我跟你说了多少次了，就算没有许廷琛，我也不会跟你在一起。我不爱你，你听不懂吗？大哥，这话他由不得你。走了。你干什么？你干什么？我在你房间看到很多碎的玻璃渣，带血的。看你那儿伤着没有？别误会啊。我我没有。有乱动吗？徐川，你们干什么？徐书晨，你们干什么？小叔，我跟我女朋友亲热一下，你也要管？别以为我不知道，里面的人是宋雨清，是又怎么样？不是又怎么样？难不成跟你离婚了，找个人都不行？你这管的是不是有点太宽了？那个贱女人，徐天琛，你再这样说，信不信我弄死你啊？舒晨，再怎么说，咱们也是一家人，没有必要恶语相向。就为了这么一个小玩意儿，小玩意儿，你还真是一点记性都不沾。那年的十月，宋少林竞标失败，阮家的小林应该已经被宋小林收。很好，看来许素成的关系也该停下来。你快看，许家小少爷和陆氏千金订婚了，门当户对好般配啊！哎，不知道多少名媛千金梦要碎了。要是我能嫁给他呀，做梦都笑醒了。哎，你就别想了，小薛都拿是你我能高攀的呀。不过我听说啊，他不是跟他那个前婶婶纠葛不清吗？就跟他叔叔离婚那个，听说还是青梅竹马呢。哎呀，许书晨。我是你婶婶，那怎么样？听你的人不是我，怕你的人不是我，和你最后的不还是我？闭嘴！要不是你胡搅蛮缠，趁我半夜睡觉的时候跑进来，我怎么可能跟你？嗯？跟我怎么样？嗯，怎样？阿青，别总拿辈分压。小二婶，你看，明明是我一次又一次的把你推开，可是眼看着你又有幸福，徐淑珍，我却觉得好心痛。喂，阿姐，在哪儿？我在。你在做什么？刚开完会。嗯。晚上见一面吧，我有点事要跟你讲。好。这样也好，徐书晨，我们这样不清不楚的关系，是时候该结束了。阮少，怎么是你啊？看到是我，宋小姐很失望。没有，阮奶奶叫我出来喝茶，没看见她，有些惊讶。奶奶今天有急事，我就主动过来了。几天不见，宋小姐愈发的好看。阮少眼光不错。阮少如果有别的事情，没有，我只是在想，许书晨怎么还没到？不好意思，啊
宋小姐不必紧张。许叔臣把你这位前婶婶视若珍宝，防我像防狼一可是到了现在还没到，你说他是狗鼻子失明了吗？阮少，玩笑过了。抱歉。只是因为从小一起长大的情谊，想许走之前对我有许多照顾。现在他订了婚，从今以后我们再也没有任何关系了。再也没有任何关系，阿姐。你做这个决定的时候，你问过我吗？晚上，我先走了。我送你，宋小姐。不用了。晚上，不是你的人呐，再怎么努力也得不到。晚上，劳烦您送我回家。走吧。丽女，开门！他宝贝儿子竞标的项目被我横插一脚抢走了，气成这样，开门！倒是也不意外。父亲，您怎么来了？家丑不可外扬，父亲还是进去再说话吧。我警告你，我不管你想干什么，把远家的项目还给少林，否则，别怪我对你不客气。你聋了吗？我在问你话。你说什么？不好意思啊，没注意听。我要你把远家的项目还给少林。还？本来就不是他的东西，我为什么要还？他是你的弟弟，你爹爹的东西，你都好意思抢啊？一个小三的孩子、啊，他抢了我的父亲，抢了我的家庭，我抢他一个项目，不过分吗？一个小三的孩子、啊，他抢了我的父亲，抢了我的家庭，我抢他一个项目。不过分吧？你我凭自己本事拿到的东西，宋少林如果真的想要，就让他凭本事说话。还是说他现在已经废物到连这点本事都没有，只会怂恿你跑过来撒泼？你你说什么？你这个秘密，当初就该让你跟你妈一起去死！上不了台面那个东西，我今天我要抽死你！啊啊啊啊！你干什么？我在教训我的女儿，你少管闲事。嗯嗯嗯嗯、上次已经警告过了，看来还是下手太轻了啊！不成教训、啊。你想干什么？我是你的长辈。嗯、还不快滚！宋一清，你突然这么一本正经的叫我，我还有点不习惯。我能护得住你？什么？你有任何需要都可以告诉我，我都可以帮你。无论任何事情，阿强，我护得住你。什么都能吗？如果我让你和陆氏千金退婚，也能吗？又严重了，是他六六七的电话。发什么呢？没什么。我困了，你回去吧。对了。
刚刚，你未婚妻给你打电话了。什么事？哎，你刚刚怎么不接电话呀？顾雨轩，几点了都，还跟陆爷腻在一起呢。你要是这么有时间，就赶紧让陆家承认你这个女婿，别一天天净给我找麻烦。兄弟，我也是没有办法呀。陆源他爹看不上我，现在又着急给他订婚事儿，我这才找你帮忙，帮我拖一阵子吗？赶紧想办法解决啊！我不想让阿青误会。我托你找的名医怎么样啊？云方大师一直在四方云游，我跟你说，我花重金都没有买到他的小舟。咱就是说，不能换个其他中医吗？哎，西医也行啊。找过了，没用。他最近好像变严重了，他开始咳血。陆师曾经跟你很相配，即使我没得病，也比我这样一个离过婚的女人成千倍万倍。徐书晨，你一定要幸福。你再说一遍。我说，清明真正的创始人姓宋，三年前在国外注的资。哎，但是我派人查过，这位宋女士啊，有合法证件，有户头，但是查无此人。而且你猜怎么着？每个季度呢，这位查无此人的宋女士都会收到一笔大额转账，而收款人。就是你们家那位风一吹就倒的病美人儿，青宁啊，你狗！所以啊，我说舒晨啊，你压根儿不用担心青宁会对宋雨欣造成什么威胁，我估摸着八成就是他自己下的套<咳>。哎，你这样，你就以盛宇集团的名义去把青宁在外面的散股全部收场。你自己怎么不去啊？盛宇的总裁不是你吗？青宁现在还不知道我的身份，摸一下，啊，摸一下，摸一下，我操，徐书晨，你现在不是变态吗？小姨，我可没有摸男老的习惯啊。就算你得过宋雨晴，你也别把目标放在兄弟身上。那屁话，摸摸摸，叫摸就摸，快快快快摸，摸呀，站不站？啊，还行。怎么？哎，所以我是你们苦累的一环吗？你也摸下我的。啥？是不啥？宋小姐，合作愉快。合作愉快。常叔，这次出差收获不小，盛宇已经买合同签了，他们答应给青宁注资十个亿。太好了！现在许氏和宋氏在海城已经算是只手遮天，不过跟产业涉及全球的盛宇还是毫无可比性的。有了盛宇的支持，一切就都好办多了。这可真是天大的好消息啊！不过，听说盛宇背后的那个神秘总裁一向很难搞，怎么会轻易的给这么多钱呢、啊？我也不太清楚，可能是看中了青云的潜力吧。哎，徐总，已经按照您吩咐的做了。是。真不知道这宋小姐是何许人，竟能让徐总亲自把钱送到她手上。身体可真差呀、啊
，只有晚风就发烧。哟，醒了，小蓝猫。你怎么在这儿啊？我都不在海市了，你怎么还阴魂不散？昨天是谁？烧得迷迷糊糊的，硬抱着我不让走。谁啊？你你怎么会有我房卡的？这圣宇集团也没有传说中厉害吗？许书晨这么一个挂职的公子哥，都能轻松弄到圣宇旗下酒店的房卡。我堂堂圣宇总裁，一张房卡还拿不着。我说我学会开锁，你信吗？改行当小偷了？<笑>你觉得呢？我管你，你还不走啊？宋雨晴，我真的很讨厌你这种用完结炮的渣女呀、啊！你最好别喜欢，你也就仗着我你喜欢你。小姐，您可算回来了。常叔，我这才出去两天。两天也是很长了，我们竹木两人从来没分开过一天呢。那说明有进步。哎，对了，许廷生和风淼淼的婚礼您参加吗？风淼淼发邀请函了。您怎么知道是他发的？他今天早上啊来送邀请函，估摸着就是想过来，想耀武扬威一番。没想到您不在家。他呀，也就那点出息。那您还去吗？当然了，前夫和小三的婚礼，我怎么能不去凑热闹？而且不是我说，你那个渣男前夫和小三的婚礼有什么好来参加的呀？我要送他们一份大礼。你啊，当代婚礼下。不过你说啊，这许廷生请了这么多社会名流，还有那么多媒体和摄像机在外面，不太像是婚礼啊。有点像是大型商业宴会。哎，对对对，你说他风淼淼也不在意啊？风淼淼的脑子可想不到这些。对他来说，大人物来的越多，他的虚荣心越能得到满足。宋雨绮，我看你一会儿该怎么行。风小姐，都准备好了。鱼儿都已经准备好了，现在就等猎物上钩了。这脸，这身材。可惜了，今天他算是要身败名裂了。跟他打个招呼去吧，再怎么说，也是我丈夫的前妻呢。宋小姐，哎，真的是你啊！我没想到你会来，我还以为你会埋怨我不来了呢。宋小姐说笑了。你亲自上门给我送的请柬，看得出来你很想让我参加这场婚礼。我若是不来，怕是又有人说我小家子气，一天到晚欺负前夫的现任妻子。就是，小三上位不知羞耻，竟然还敢上门挑衅，真以为我们阿青不敢来呢？你，我是真心希望你来。你不知道，要不是你主动退出啊。我跟庭生也没有办法破镜重圆。为了感谢你的成全，我特意给你准备了个惊喜。你啊，可千万不要着急先走了啊！是吗？我也有一份大礼要送给你，宋小姐，答应我，千万不要着急先走。那我就先走了。阿青啊，我看他不怀好意，你要提防着他点儿。放心吧，走，走
。人多，别乱来。不乱来，不保证。许书晨。宋雨欣，又是你！平呢？许那身好看吗？还行吧。别还行啊，是好看还是不好看啊？跟他离婚后悔了？不后悔。我好看，他好看。许淑晨，你烦不烦啊？要不你站起来，让我好好看看。好、嗯。好看好看，你最好。开瓶的花果去。在这特殊的日子里，我们的新娘为他们的爱情准备了一个小短片，让我们一起来见证一下他们坚贞不渝的爱情。宋雨绮，你在婚内出轨许书晨的视频，马上就要公之于众。宋雨绮啊，宋雨绮，你凭什么跟我斗？起来！起来！说，放这种东西什么意思？让我难堪是吧？长能耐了！不是说这个许廷生很喜欢这个风淼淼吗？为了她都不惜和宋家小姐离婚，怎么现在？巧死！风淼淼一个小门小户的，一向难点许廷生呢。我看啊，他活该，他自己都是小三上位，他也不想想，许廷生能有他一个小三，就会有其他的小四小五。我为了嫁进许家，想尽办法。甚至不惜还了一个唐氏，我不能就这样功亏一篑。我没明白白割了你那么多年，你怎么能这样对我？你对得起我吗？啊！你说我……解释小飞，他是。王母，我知道错了，求求你帮帮我，你真的不要我了。从前，我觉得你比那个宋金玉帅，所以我才同意你这种小门小户的人嫁进我们宋家。没想到，你是这么的不识抬举。就算田生在外面找你，又怎么样？那都是必要的应酬。你作为他的老婆，就应该要大，而不是在婚礼当天把视频放出来让他难堪。陈你说的对，我以后，以后，还有以后，你今天闹这么一出，还想嫁进我们许家，怎么轻视取笑？生完孩子，赶紧滚！那个宋雨欣，肯定是他嫉妒我，他陷害我，是吗？我也有一份大礼要送给你。我杀了你！宋姐，宋姐，看不到我跟庭生，我那要毁了你。他要是从这里跌下去。不死也得藏。宋雨绮，我活的病秧子，你早就该下地狱了！你早就该下地狱了！不是我。嗯？不是我做的。就你这小身板，怎么可能推得动红苗苗？就算是你推的又怎么样？阿青，我之前跟你说过，不管你做任何事情，我都能护得住你。他这话是不相信我吗？怎么了嘛，小祖宗？没什么，我累了，先回家了。哎、小姐，刚才怎么有个救护车呀、啊？发生了什么事啊？凤淼淼摔下楼梯流产了。哎呦，这自作孽呀、啊！估计这孩子啊，也不想要这个妈了。好歹是个小生命。小姐，你也别着急，反正跟你没关系。他说是我推的他。什么？这不是诬陷人吗？是啊，可是许淑晨却信了。这个孩子
，应该是风淼淼在许家站稳脚跟的筹码。他应该当个宝。当时就算他想推我下楼梯，他也不应该把孩子当回事儿。常说，你去查一下，我怀疑这个孩子肯定有问题。好。治疗你的女人，你还干什么？家的女主人，你闭嘴！等我嫁进许家之后，找个机会装作意外流掉就是了。我这哪些陷害给宋雨清，正好一十二年。你怎么会有这个？你说，我要是把这个交给许提身和媒体，会怎么样？我求求你，我求求你不要把吴一传出去！你要，你要我做什么我都答应你。我知道你救了宋雨清，我保证我以后。我说我以后老老实实的，我再也不去骚扰他了。做什么都可以。我、啊、我、啊、以后做什么都可以。学狗在地上爬一脚。你说什么？做不到。我我做得到。伤口好疼。啊啊别说挺像的啊！小徐总，你你满意了吗？还行。那那录音，我有时候要把录音给你。你耍我啊？这就是伤害我女的代价。陈哥，有人向我们一部曝光了凤淼淼的录音。阿青、啊，不是宋小姐，是。常叔，停车。小姐怎么了？不用去了。凤淼淼、唐氏儿和凤淼淼陷害宋雨清这两个话题已经上热搜了。是谁？动作居然这么快，宋小姐，我送给你的热搜礼物，你喜欢吗？是你，不然宋小姐以为是谁？许书晨，我认为一个聪明人，不该在连信任都不给予自己的男人身上浪费时间。宋小姐认为的，就算是你推的又怎么样？阿青，我之前跟你说过。不管你做任何事情，我都能护得住。为什么帮我？你什么目的？我想跟宋小姐谈一笔交易。这次清明能在海外成功上市，多亏了摄影集团的帮助。清明是一家很成熟的公司，如果不是因为清明本身足够优秀，我相信老板一定不会轻易出资的。老，老天爷呀！今天天气挺好。阿、啊、七，阿、啊、七、啊，你怎么来这儿？刚才说想你。天哪，这还是我认识的那个徐总吗？为什么躲着我？我没有。你撒谎啊！微信不回，电话不接的，失恋一个月，你知道吗？因为你。徐处长，你不相信我？因为你，徐处长，你不相信我？我什么时候不相信你了啊？我没有推凤淼淼，他要对付我，我就闪了一下，他就自己摔下去了，然后他就栽赃陷害，说是我推的他。算了，我又有什么资格和立场去埋怨他不信任我呢？川子，你听到没有？他说我不信任他，他还在意他在我心中的形象，他喜欢我，对不对？我没有。嘴硬
，去，团团，来啊！阿青，我不是不信任你，我也知道你不会去做那样的事情。别人呢，或许会在意你是个怎么样的人，但是在我这儿，无论怎么样，都是我的阿青，是吧，团子？阿青，嗯，你今天没有赶我出去？人在那儿，要走的话自己走。就你知道你现在的样子像什么吗？知道啊，无赖。哎，哎呦，小西龙来了，这不是想念您老人家吗？坐坐坐坐坐。哎呦，哎呀，你可真杀我的老头子了。常叔，您觉得今天这菜色怎么样？挺好啊。以后小姐的餐饮呢，我就按这个标准来。哎，哎，吃吃吃吃吃。常叔，您不用管他。来来来，还有一个啊。我吃好了。啊，那我我吃。好、啊。小旭东今天晚上住哪儿？要不跟老头子凑合一晚啊？常叔，他多大的人了，又不是不会开房。哎呦，您瞧我的脑子，哎呀！我没带钱。密码我生日，没密码。君子不吃借来之食。你怎么比团子还牛？哦，就要拿我的猫比。他跟我能比吗？嗯，他会给你剥虾吗？有我会赚钱吗？还是给我帅？他除了会笑还会干什么？而且还不一定有我教的好听。阿青、啊，要不？你去床上试试。许书晨，你给我闭嘴！哎，小姐，咱不等小徐了。他又不是没张嘴，他还不会自己动真经。好巧啊，等一下也就这么开心。上次跟宋小姐谈的事情，我想跟宋小姐做笔交易。什么交易？我可以帮你扳倒宋家和许家。许家，我自然指的是你前夫许廷山。你心里那位，我不会动他。那我需要为你做什么？嫁给我。宋小姐不必太过于紧张，奶奶很喜欢你。你也确实和一心想嫁入豪门女人不一样，你足够聪明，有能力。我认为，确实是个不错的选择。可是，即使你现在已经跟许廷山离婚了。即使许书成可以不在意这个钱婶婶的身份，但是我想，以许家这种豪门，叔侄俩前后娶了同一个女人，传出去，许书成不可避免的会被笑话吧？宋小姐是个明白人，应该知道会怎么选择的。未来的日子还长，我总会等到你，慢慢爱上。阮玉晨，你想干什么？我还是希望宋小姐好好考虑一下我的提议，毕竟这对于你来说有益无弊。我先走了，下次再约。什么提议啊？喂，喂，我警告你，别打宋雨清主意啊！常叔，阿青。阿青，牛奶，你们刚才说什么了？没什么。阿青，他到底跟你讲什么了？
他说要我嫁给他。车。原来昨晚他喊的是他呀，你答应了。乘坐还没来呢，不让你操心，自然有那你送我去海清。你刚回国，不在家好好休息一下，倒时差。去海清干什么？严玉约了重要客户，我必须去。感兴趣是和严玉吃饭是吧？先是阮玉婵，现在又是严玉。宋雪清，你身边到底有多少男人啊？你能不能不要无理取闹？许书晨。希望以后多多合作。多谢李总，韩总，合作愉快。合作愉快。没事吧？要去医院看一下。昨天有点着凉了。嗯、总是不听话，就知道欺负我。你走吧。宋雨清，你准备前夫的侄子一下，他连这是乱。前夫的侄子，又不是他的侄子。没想到李总的思想这么老派啊！我爷爷都比你想得开。<笑>越来越严重了，我的时间不多了。徐淑晨，我必须要狠心了，不能再耽误你了。怎么下来了？来，赶紧喝水。滚！阿青，我让你滚。我不走。阿青，你不能再把我赶走。我跟你说了一万遍了，我不可能跟你在一起。你能不能不要老是出现在我面前烦我？我不爱你，你听不懂吗？我再给你倒一杯。许书晨，我的生命没剩几年了，你难道要我每天跟你谈情说爱混日子吗？那我告诉你，我不需要爱情，我的人生规划就是把我爸和那个小三的儿子搞垮。替我妈报仇，至于你，从来都不在我的人生规划里。走吧，别再问了。李局长，你这一失恋就糟蹋自己身体的毛病，什么时候能改改啊？失恋个屁呀、啊！啊，练过吗？别喝了。你是真想把自己喝死，对吧？哎，死不了啊！我这外面都会有医生的啊。想的真多。你这个宋雨清，到底他什么意思啊？你一天到晚的拿着名贵药材往他那送啊，把他稀克成他当成宝贝一样。他可倒好，成天到晚都给你往回推。依我看啊，这女人就四个大字：嗯，薄情寡性。就是。亏得老子还历经千辛万苦。给他把云峰打湿就行了。老袁，你说我容易吗？这不容易啊！给他听一声，云峰大师啊，小爷牛逼吗？哎、啊，你要是感谢我，就请我吃顿饭啊！慢点，大局长。<笑>许书晨，你怎么在这儿？我在这儿跟你有什么关系？一起喝一杯。没空。你干嘛总是这么冷漠？今天我生日，给我一块橙子。送。怎么了？给我多收集一个面子吗？我再跟你说一句，松什？许书晨，别不识好歹。上次我跟你表白，你就拒绝我；这次我生日，你也不陪我，你就这么烦我？对，烦的很。你现在比我有多远，有多远？你还不知道吧？宋清。
编出来的是啥？要结婚了。阮少，现在外面都在传我们结婚的消息，我希望你能亲自出面澄清，给我一个交代。我记得我并没有答应你。还有，宋一清，你疯了！昨天晚上才跟我在一张床上，今天就要嫁给别人。我是说呢，怎么突然跟我划清界限了啊？你喝酒了？我，阮少自己。你心软的有什么好？你喜欢他不喜欢我？<笑>你别以为这样我就能放过你啊！除非是我死了，否则你这辈子都别想嫁给那心软的。换做平时，我咳嗽一声，他早就昏了。看来今天是真生气了。他想不想咳？做过了，我头疼。我说要跟你在一起了吗？你喜欢我，我就一定要喜欢你吗？跟谁结婚，不是我的自由吗？宋雨清，你身上的香水味是谁的？什么香水味？我告诉你，不要转移话题啊！谁的？嗯，来的路上被你徐家小女儿给撞了，赶得太急，没躲开嘛。所以，是他跟你说我要跟阮云晨结婚。因为他的一句话，你踹坏了我家的门，跑到我这儿来兴师问罪。许书晨，你觉得你自己很厉害是吗？嗯，很厉害啊。怎么？难道我看你跟那个阮信软的结婚，我要跟你拍手叫好？低头，疼吗？你为了那信软的打我？我打你。是因为你轻信别的女人的条件，轻易的给我下定义。他说我跟别人结婚，你信吗？明天说我跟别的男人睡觉，你也信吗？还是说，在你眼里，我就是这么随便的？你，嗯，没跟那个心软的订婚啊？没有。小姐，我错，我错，错。许书晨，嗯，你就这么爱我？嗯，特别特别爱。阿青，我们刚吵完架。阿青，你不能嫁给那个姓阮的，你也不能嫁给别人，就我们在一起，好不好？我知道你在担心什么。郭宇轩已经找到了云芳大师，他的医术很高超，这病没问题的。老婆，三年前你已经抛弃过我一次了，这次别再抛弃我，好吗？今天冬至，许书晨应该会回许家吧。这家伙什么时候改的没主意？团子，再见面，拜拜。嗯，团子，阿星，嗯，那今天晚上我就不回去了啊，你自己一个人在家，怕不怕？不会啊。哎，我我没有瞎搞啊，你看啊，我跟严玉在一起啊，嗯嗯嗯自己打电话别烦我啊。哎，我今天真的好想你啊，我真。上班想你，开会想你，我喝酒也想你。正经，行了，你快忙吧，明天见。嗯，行，早点睡哈。嗯，拜拜。拜拜。七儿。许家的小弟弟过来了，快过来跟弟弟一块吃饺子。不是说今晚不回来了吗？
去复制。嗯，你想去吗？我们再说一遍，去还是不去？去。